హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద యూపీఎస్సీ ఎసెన్షియల్స్ మైసూర్ డాక్టర్ కార్తీక్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ తారాయస్ అకాడమీ సో టుడే అవర్ గోయింగ్ టాపిక్ విల్ బీ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ సో ఈరోజు మన యొక్క టాపిక్ ఏంటమ్మా సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ రిగార్డింగ్ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ విల్ బీ కంప్లీట్లీ డెల్ట్ ఇన్ ఏ ఇన్ డీటెయిల్డ్ మేనర్ ఓకే మొత్తం డీటెయిల్డ్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము ఓకే సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్ స్టార్ట్ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ బిఫోర్ దిస్ త్రీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ సో దెర్ వాజ్ ఏ ఫేమస్ థీరీస్ కాల్డ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థీరీ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ సో ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ సెట్ దట్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ కంటిన్యూస్ మోషన్ ఆన్ ద ఫిక్స్ ఆర్ ఇమూవబుల్ సీ ఫ్లోర్ అనేటువంటి మాటని ఆయన చెప్పడం జరిగింది దేర్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ సైంటిస్ట్ వెర్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద సీ ఫ్లోర్ ఓకే సో సీ ఫ్లోర్ గురించి విపరీతమైనటువంటి డిస్కవరీస్ కానివ్వండి ఓకే సో దాని మీద విపరీతమైనటువంటి ఎక్స్టెన్సివ్ స్టడీ అనేది ఇన్ ద ఎర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ వరకు జరగడం జరిగింది అండ్ అరౌండ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీలో టైంలో సో దెర్ వాజ్ ఏ జియో ఫిజిస్ట్ కాల్డ్ హ్యారీ హెచ్ఎస్ ఆయన పేరు ఏంటమ్మా సో ఇక్కడ మన పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఈయన పేరు హ్యారీ హెచ్ఎస్ సో హీ ఎస్పెషలీ ప్రపౌండెడ్ ద థీరీ కాల్డ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ ఓకే సో సముద్రంలో ఉన్నటువంటి సీ ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టాటిక్ అనేటువంటి విషయాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరమ్మా అండ్ హీ వాజ్ ఎ జియో ఫిజిస్ట్ హిజ్ నేమ్ ఈస్ హెస్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ హీ ప్రపోజ్ ద ఐడియా దట్ ద సీ ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉందో ఓకే సో సముద్రంలో ఉన్నటువంటి అడుగు భాగం ఏదైతే ఉందో ద సీ ఫ్లోర్ స్టార్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మూవింగ్ అండ్ ఎప్పుడైతే సీ యొక్క సీ ఫ్లోర్ అనేది మూవ్ అవుతుందో సో సీ ఫ్లోర్ మీద ఉన్నటువంటి కాంటినెంట్స్ కూడా అదేవిధంగా సీ ఫ్లోర్ వైపే మూవ్ అవుతున్నటువంటి విషయాన్ని ఈయన తన థీరీ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో హీ స్టార్టెడ్ సెయింగ్ దట్ ద ఐడియా ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ ఈజ్ ఎట్ సెల్ఫ్ మూవ్స్ అండ్ ఆల్సో ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రిడ్జ్ ఏరియా సో ఎక్కడైతే మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జెస్ ఉంటాయో ఆ ప్రాంతంలో సీ ఫ్లోర్ అనేది ఐదర్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది సో వాటితో పాటు దాని మీద ఉన్నటువంటి కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ అనేవి కూడా ఓకే సో మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జెస్ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ వైపు మూవ్ అవుతున్నటువంటి విషయాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా హెస్ గారు మనకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో హీ సెట్ దట్ ద న్యూ ఓషానిక్ క్రస్ట్ ఓకే సో ఎక్కడైతే మనకి ఈ యొక్క ఓషానిక్ రిడ్జెస్ ఉన్నాయో మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జెస్ ఉన్నాయో రెండు వైపులా అక్కడ ఏమవుతుందమ్మా సో రెండు వైపులా మనకి కొత్తగా ఓషన్ క్రస్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది ద బసాల్టిక్ లావా అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అంటే సో బసాల్టిక్ లావా ఇస్ ఫామ్డ్ ఇన్ ద సీ ఫ్లోర్ సో బసాల్టిక్ లావాతో ఏర్పడినటువంటి సీ ఫ్లోర్ అనేది ఓకే సో రిడ్జ్కి యువతల వైపులా రెండు వైపులా కూడా ఎడ్జిసెంట్గా ఫామ్ అవుతుంది త్రూ ద వల్కానిక్ యాక్టివిటీ అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో ఎప్పుడైతే యొక్క రిడ్జ్ దగ్గర మనకి స్లోగా ఈ లావా అనేది బయటకు వస్తుందో సో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి లావా కాస్త ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ స్లోలీ మూవింగ్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కూల్ డౌన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద న్యూ క్రస్ట్ ఓకే సో వచ్చినటువంటి ఈ మాగ్మా నుంచి వచ్చినటువంటి లావా కాస్త ఏమవుతుందమ్మా సో పైకి రావడంతో ఉబికి రావడంతో రెండు వైపులా కూడా అవి స్ప్రెడ్ అవడంతో చల్లబడుతుంది సో దేర్ బై ఫార్మింగ్ ద న్యూ ఓషానిక్ క్రస్ట్ త్రూ ద వల్కానిక్ యాక్టివిటీ ఓకే అండ్ దిస్ లావా ఈస్ స్లోలీ మూవింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ద రిడ్జ్ దేర్ బై సొలిడిఫైంగ్ ఇన్ టు న్యూ కాంటినెంటల్ సారీ న్యూ ఓషానిక్ క్రస్ట్ ఓకే సో దిస్ థీరీ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై ద హ్యారీ హెచ్ఎస్ ఓకే సో ఇదంతా కూడా ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారమ్మా సో హెస్ గారు ఈయన నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది లేటర్ ఆన్ దిస్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ వాజ్ బికేమ్ ద బేసిస్ ఫర్ ద ప్రజెంట్ ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థీరీ ఓకే సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థీరీ సో పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అదేవిధంగా సో నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి థీరీ ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థీరీ ఏదైతే ఉంటుందో సో దానికి సపోర్టివ్గా ఈ యొక్క సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ అనేది చాలా వరకు ఉపయోగపడింది సో హ్యారీ హెస్ గారి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది సో ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థీరీ మీద చాలా వరకు యూజ్ అయింది సో ఒకసారి డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ద బేసిస్ ఆఫ్ ద థీరీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద రాక్స్ దట్
సో సిమిలర్గా లేవు ఓకే సో సీ ఫ్లోర్ హ్యాస్ బీన్ నాట్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ద హిస్టరీ ఇట్ ఈస్ ఎ డైనమిక్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ కాన్స్టెంట్లీ సో రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కొత్తగా ఉంటున్నాయి రాక్స్ అనేవి సో రిడ్జ్కి దూరంగా ఉన్నటువంటి రాక్స్ అన్ని కూడా పాతగా ఉంటున్నాయనేటువంటి బేసిస్తో ఈయన సీ ఫ్లోర్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ థియరీ సో బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ సో సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ థియరీని ఇంకా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే ముందు సో వీ షుడ్ నో అండర్స్టాండింగ్ ద సర్టెన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటో మనకు అర్థం అవ్వాలి ఓకే ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వల్కానిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది కన్వెక్షనల్ కరెంట్ థియరీ అంటే ఏంటి పేలియో మ్యాగ్నెటిజం అంటే ఏంటి యొక్క కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థియరీ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండమ్మా సో దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ద మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ సో ఈ యొక్క మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ నుంచి ఏమవుతుంది ద ఎస్పెషలీ ద మోల్టెన్ మ్యాగ్మా ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ లావా అండ్ సో దిస్ లావా ఈజ్ మూవింగ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఓషన్ సో ఓషానిక్ క్రస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా సో ఎస్పెషలీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఓషానిక్ క్రస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద న్యూ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఓకే కొత్త ఎర్త్ క్రస్ట్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఓకే సో ఎస్పెషలీ ద ల్యాండ్ ద క్రస్ట్ విచ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ నియర్ టు ద రిడ్జ్ విల్ బి ద యంగెస్ట్ అండ్ ద క్రస్ట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద దట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ ఎవే ఫ్రమ్ ద రిడ్జ్ దట్ విల్ బి ద ఓల్డర్ అండ్ ద క్రస్ట్ ఫామ్డ్ విచ్ ఈస్ ఫార్ ఎవే ఫ్రమ్ ద మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ విల్ బి ద ఓల్డెస్ట్ ఓకే అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి సో మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్కి దగ్గరగా ఉందనుకోండి దట్ విల్ బి ద యంగెస్ట్ వన్ దట్ వాస్ రీసెంట్లీ ఫార్మ్డ్ ఓకే వెర్ యాజ్ ద కాంటినెంటల్ ఏరియా ఆర్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఓషానిక్ క్రస్ట్ విచ్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సీ ఫ్లోర్ ఓకే దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఎర్త్ క్రస్ట్ అనమాట అర్థమైందా సో నౌ లెట్ అస్ సీ ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ సో సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీకి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో వన్ ఈజ్ ద ఓషన్ మ్యాపింగ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ థీరీ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద పేలియో మ్యాగ్నెటిజం ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే సో లెట్ అస్ డిస్కస్ విత్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ సో ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే సో ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ నాట్ అనేబుల్ టు స్టడీ ద ఓషన్ ఫ్లోర్స్ అంటిల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీ వరకు కూడా సో మనకి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ స్టడీయింగ్ దట్ కాంటినెంట్స్ కాంటినెంట్స్ గురించి వాళ్ళు చదవడం స్టార్ట్ చేశారు ఓకే సో ఎస్పెషలీ వెన్ ఎవర్ ద వరల్డ్ వార్ టైంలో సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద సబ్మెరైన్స్ ఓకే సబ్మెరైన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దగ్గర నుంచి దే స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ ఓకే సో ఓషన్ ఫ్లోర్లో కూడా ఎంత డైవర్సిటీ ఉందా అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు గమనించారు ఓకే అండ్ దే ఫౌండ్ దట్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మెనీ మౌంటైన్ రేంజెస్ దే హ్యావ్ ద ప్లేన్స్ దే హ్యావ్ ద క్యానియన్స్ దే హ్యావ్ అండర్ సీ రిడ్జెస్ డీప్ పిట్స్ ఓకే సో అదర్ ఇంపార్టెంట్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా సో దే హ్యాస్ బీన్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఓషన్ ఫ్లోర్ ఓకే ఓషన్ ఫ్లోర్ ప్రాంతంలో మనకి పర్వతాలు కనబడ్డాయి ఓకే సో అలాంటి మైదానాలు కనబడ్డాయి క్యానియన్స్ కనబడ్డాయి సో మెనీ రిడ్జెస్ విల్ బీ దేర్ సో ఇవన్నీ కూడా దే డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద వల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ డిస్కవర్డ్ అండ్ దే ఆర్ మోస్ట్ యాక్టివ్ అరౌండ్ ద మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జెస్ ఓకే ఎక్కడైతే మనకి మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జెస్ ఉన్నాయో ఆ రిడ్జెస్ ప్రాంతంలో మనకి ఎక్కువగా సో మోస్ట్లీ ద ల్యాండ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ అన్స్టేబుల్ సో ల్యాండ్ అనేది చాలా అన్స్టేబుల్గా ఉండడం చూశారు ఓకే అండ్ దే ఆర్ సీయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ వల్కానిక్ యాక్టివిటీ సో వల్కానిక్ యాక్టివిటీ అనేది అక్కడ సో పెద్ద మొత్తంలో యాక్టివ్గా జరుగుతుందన్న విషయాన్ని కూడా ఈ ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ వల్ల వాళ్ళకి ఐడెంటిఫికేషన్ అయితే అవ్వడం జరిగింది సో వీటి తర్వాత సో దే స్టార్టెడ్ డేటింగ్ ద రాక్స్ సో ఓషనిక్ క్రష్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎస్పెషలీ మనకి మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జెస్ దగ్గర ఫామ్ అయినటువంటి రాక్స్ని వీళ్ళు డేటింగ్ చేసినట్టయితే ఓకే సో దే సబ్స్
and this lava is getting solidified and it is forming the new oceanic crust so rendu vaipulo unnatundi ఏరియాని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సో రెండు వైపులా కూడా ఐడెంటికల్గా మనకు కనబడుతుంది సో రెండు వైపులా ఉన్నటువంటి రాక్స్ ఏజ్ మనకు డేటింగ్ చేసినట్టయితే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రాక్స్ మనకు కనబడడం జరిగింది అదేవిధంగా వాటి యొక్క కెమికల్ కంపోజిషన్ కానివ్వండి వాటి యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా రెండు వైపులా కూడా మనకి ఐడెంటికల్గా ఉండడం అనేది ఆశ్చర్యం కలిగించినటువంటి విషయం ఓకే సో దట్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ వల్ల మనకి ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి అండ్ ఫర్దర్ ద సెడిమెంట్స్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఆన్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ అరౌండ్ ద రిడ్జ్ వేర్ డిస్కవర్డ్ తిన్నారు ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏంటమ్మా సో రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి రాక్ కాస్త చాలా థిన్గా కనబడుతుంది వేర్ యాజ్ రిడ్జ్కి అవే ఫ్రమ్ ద రాక్ ఏదైతే కస్టల్ ఓషానిక్ కస్ట్ ఉందో దట్ విల్ బీ థిక్కర్ దాన్ ద రిడ్జ్ ఓకే సో రిడ్జ్ ప్రాంతాల్లో క్రస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందమ్మా థిన్నర్గా ఉంటుంది అండ్ రిడ్జ్కి అవే ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మనకి క్రస్ట్ అనేది థిక్కర్గా కనబడుతుంది సో దిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆల్సో ఫౌండ్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ సేయింగ్ దట్ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ థీరీస్ కంప్లీట్లీ ట్రూ సో సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో సీ ఓషన్ ఫ్లోర్ దగ్గర మనకు చూసినట్టయితే ఏమవుతుందమ్మా సో కొత్తగా క్రస్ట్ అనేది ఏర్పడుతుందన్న విషయాన్ని క్లియర్ కట్గా ఈ యొక్క ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోగలిగాము అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ థీరీ ప్రపోజ్ బై హ్యారీ హెచ్ఎస్ సో ఆఫ్టర్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్ మ్యాపింగ్ ద సెకండ్ ఎవిడెన్స్ సపోజ్ సపోర్టెడ్ ద థీరీ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ థీరీ వాస్ నథింగ్ బట్ ద కన్వెక్షనల్ కరెంట్ థీరీ ఓకే సో కన్వెక్షన్ కరెంట్ తీరి ఏంటి ఏంటి సో వాటి యొక్క మెకానిజం ఏంటి ఏ విధంగా మనకి కన్వెక్షన్ కరెంట్ మెకానిజం అనేది జరుగుతుంది సో వాటి వల్ల ప్లేట్స్ అనేవి ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి సో కన్వెక్షన్ కరెంట్ తీరిని మనం చూద్దాం సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ తీరి అండ్ కన్వెక్షన్ కరెంట్ తీరి లేకపోతే మనం సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ తీరిని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ హార్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ తీరి that is explaining the sea floor spreading theory phenomenon okay and this convection current theory was proposed by the arthur holmes okay so sea floor spreading theory munde yoka convection current theory anetu one vishayanni aina explain cheyadam jarigindi and where this convection currents were happening ante it was happening in the middle layer called mantle okay so mantle layer lo unnatundi radioactive elements valla okay so the radioactive materials that was present in the mantle area so because of this radioactivity the particles are getting charged they were forming into ions okay and these charged particles are creating the magnetism as well as the heat generation so heat ane generate chestundi and also it is creating the magnetic properties magnetic properties ane kuda akkada manaki arpadutunnai so according to this convection current theory chusinattaithe so these currents are especially having హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వేరియేషన్స్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కరెంట్స్లో మనకి హీట్ వేరియేషన్స్ అనేవి కనబడుతుంది అంటే ఏంటమ్మా సో వన్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ విల్ సీ హై అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కనబడుతుంది సో ఇంకొక ప్రాంతంలో మనకి లో అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మనకు కనబడుతుంది ఓకే సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థర్మల్ గ్రేడియంట్ ఓకే అంటే ఏంటమ్మా సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ థర్మల్ గ్రేడియంట్ వల్ల మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది సో బికాస్ ఆఫ్ ద కన్వెక్షన్ కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్ ద ఎయిర్ ఆర్ వాటర్ ఈస్ గెటింగ్ ఇవాపరేటెడ్ okay it is started expanding so expansion of the edantama lighter particles will always move away okay so lighter particles will be always tend to move away whereas the cooler particles are tend to sinking down okay so convection lo manu chusam already we already discussed in the convection process so convection process atla untundama so lighter particles starts uplifted whereas the heavier particles were getting sinking down so em avutundamma so when the energy is there the particles inside the substance will start expanding so eppudaithe manam heat isthama automatically em avutundamma so particles are expand avutai so when they expand they will become lighter and their densities will be reduced okay so eppudaithe density tagutundo density equal to the mass eppudaithe mass ane tagutundo automatically they will start moving towards the అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ వైపు అవి మూవ్ అవుతాయి వేర్ ఎస్ ద కూలర్ ఏరియాస్ ఎస్పెషలీ మనకి ఎక్కువ అయితే సో వెన్ వెన్ దీస్ పార్టికల్స్ ఆర్ గెటింగ్ కూల్ డౌన్ సో దే విల్ హ్యావ్ దే విల్ కమ్ టు ఆక్యుపై ద స్మాలర్ ప్లేస్ ఓకే సో చిన్న ప్లేస్లో అవి ఆక్రమించుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ దేర్ డెన్సిటీ స్టార్ట్స్ ఇంక్రీజింగ్ సో ఎప్పుడైతే డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దే విల్ స్టార్ట్ సింకింగ్ డౌన్ టువర్డ్స్ ద బోటమ్ ఓకే సో ఈ విధంగా టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస
and these currents are especially responsible for the movement of magma towards the crustal area so magma ne di upward movement ki downward movement avadani karanam entama so because of this convection currents caused by the radioactive materials okay so according to this idea the heat generated by the radioactive metals in the mantle okay so they will able to produce this kind of convection currents so ee convection currents em chestama so they will tend to uplift the magma they will tend to uplift this magma towards the crustal area so adhe vidhanga akkada unnatundi edaithe chalabadinatundi magma untundo so danni so lower areas loki pampichadaniki try chestu untundi okay so warm magma will be moved up whereas the cool magma will be coming down okay oka sari diagram chupistanu chudandi so let us see the diagram ikkada sari diagram me chudandama so this is the outermost layer that is the crust so below the crust we have the asthenosphere and below this asthenosphere we have the mantle so mantle lo ok layer bhagame manaki asthenosphere amma okay so this is the asthenosphere so mantle lo manaku untundi and below the mantle we have the outer core so outer core layer manaku telusu kada so outer core layer will be there and below the outer core we have the inner core which is in the liquid phase whereas the solid outer core will be in the solid form okay అండ్ మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో వీ డోంట్ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద కోర్ ఏరియాస్ నుంచి మనకు అక్కర్లేదు అండ్ వీఆర్ జస్ట్ స్టడింగ్ అబౌట్ ద మ్యాంటిల్ అండ్ ద క్రస్ట్ సో మ్యాంటిల్కి క్రస్ట్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫినామినన్నే మనం అంటాం కన్వెక్షన్ కరెంట్ థీరీ అంటాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది సో ఇన్ ద యాస్తనోస్పియర్ ద మోల్టెన్ మ్యాగ్మా ఈజ్ ఫార్మింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మా సో దీస్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ వేర్ స్టార్టెడ్ releasing the energy and this energy is especially melting the materials that is presenting in the mantle so mantle lo na 20 materials anni kuda it started melting up okay and because of the temperature differences between the mantle so mantle lo na temperature difference valle em avutundama so ikkada mana chusinattaithe edaithe manaki hotter ga untundo so when there is substance is hotter it will starts tending to lift up okay so here the convection currents are especially moving towards the crust area okay so lighter mass edaithe untundo so that lighter mass will be pushed by the convection current so convection current em chestunnama so convection means the warm air will be rises up so warm currents anevi avuthayi uplift avuthayi whereas the cold currents em avuthayi they will be sinking down so here the warm current is especially pushing the lighter mass towards the oceanic ridge so oceanic ridge vaipu avi nadipistunnayi whereas the cooler currents okay especially this is the called ascending limb antamo so this ascending limb of convection current is pushing the lighter mass towards the oceanic ridge whereas the descending limb which is pushing the heavier mass or the colder molten rock will be towards the downside so ipudaithe cold mass rock anedi kinda kostundo automatically when it is coming to the mantle area it will again starts heating up so again it will be upward emothama malli ఇది దీని యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అప్ వెల్లింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ ఇన్ ద అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ ఓకే సో హీట్ విల్ స్లోలీ రైజెస్ త్రూ ద మ్యాంటిల్ సో మ్యాంటిల్లోకి ఏమవుతుందమ్మా సో కిందకి రాగానే మళ్ళీ టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అగైన్ అప్ లిఫ్టింగ్ అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ ప్రాసెస్ దట్ వాస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద మ్యాంటిల్ అంటే ఏంటమ్మా సో లైటర్ మాస్ అనేది ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ఓషానిక్ రిడ్జ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఓషానిక్ రిడ్జ్ whereas the colder mass is coming down and it is start heating up by again the mantle mantle malli dan heat chestu malli convection current okay ascending limb vaipu manaki pampistundi okay so in the ascending limb the current will be upwelling so current anedi em avutundamma upward movement vaipu untundi in the ascending limb whereas in the descending limb the convection current will be especially moving towards the downward side okay so at the divergent boundary so divergent boundaries will be seen at the ridge area so ridge area degra manaki we'll see the divergent boundaries so divergent boundaries ante entama so at the ridge area the convection current is moving upwards okay so one side of the convection current is moving in the anti clockwise manner and other side of the convection current is moving in the clockwise manner okay సో మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూసినట్టయితే సో వన్ కన్వెక్షన్ కరెంట్ వన్ సెల్ ఆఫ్ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ ఈ
anti clockwise manner whereas the another convection cell which is moving in a clockwise manner so especially at the ridge area the lava is coming out and it is moving on either side of the ridge okay so at this area you will see that the ridge area the plates will be divergent that means the convection current is moving on either side okay so here the land is especially forming in the ridge area the new crustal plates are new crustal plates are forming in the divergent boundaries so divergent boundaries dagara manaki ridge area dagara we are seeing the new land is forming on either side of the lithosphere okay so ikkada mana divergent plate chundama so this is the plate which is moving on one side and this plate is moving on another side okay and through this area the new lava is coming out and it is forming the new crust on either sides of the plate okay plate ki rendu vaipla kuda manaki crust area ni arpaat chestina twenty area entama that is the divergent boundary plate so divergent boundary plates are seen in the mid oceanic ridges okay and secondly if you see this the limb is especially descending at the trench so ridge the gray mothu manaki limb ane descending avutundi so we'll see the ascending limb whereas in the trench there you will see the descending limb so all the limbs are especially they were descending in the trench and the land is getting breaking down okay so land ane devutama trench degara break avutundi okay so that means in the trench you will see the convergent boundary so convergent boundaries will be seen at the trenches where the land is getting destroyed so land ne di destroy avutu malli mantle lo ki velipothundi okay so this is what happening at the convergent plate boundary so ikkade em avutundama so two the two plates are coming near to each other and one plate is getting subducted subducted enti oka plate anedi kindaku velipothundi other plate will get uplifted in this region okay and so especially whatever the plates that are on the asthenosphere that are moving on the కన్వెక్షన్ కరెంట్ ఎటైతే మూవ్ అవుతుందో సో ప్లేట్స్ అనే లిథోస్పీర్ ప్లేట్స్ అనేవి కూడా అటువైపే మూవ్ అవుతాయనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకున్నాము ఓకేనా అండ్ దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాల్ట్ బౌండరీ సో ఇక్కడ మనకి ప్లేట్స్ ఏంటమ్మా దిస్ ఈస్ ద ప్లేట్ ఏ దిస్ ఇస్ ద ప్లేట్ బి సో బోత్ ఆర్ స్లైడింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ సో దేర్ బై క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రమర్స్ ఆర్ దేర్ బై క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ కన్వర్జెంట్ బౌండరీ ఇంపార్టెంట్ డైవర్జెంట్ బౌండరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి so after the convection current theory so we'll study the another supportive theory that is studying the volcanoes and earthquakes on the earth so let us see the distribution of earthquakes and the volcanoes on the earth surface okay so suppose manaki earthquakes ane kontha prantalo sambhavinchinu ankonde so when we are mapping those areas um, ekkadaithe earthquakes ane tarachuga sambhavistunna aa prantalu annitlu kuda manam map cheskoni manam unchar okay so when we map the distribution of earthquakes and the volcanoes and we found the some of the interesting things that was happened in this area aa prantalo konni manam kotta vishayalu manam telusukunnam entante bi so especially all this earthquake activity kanivandi ledha volcanic activity kanivandi so they were majorly forming in the areas of the plate boundaries okay so ekkadaithe manaki plate boundaries unnayo ekkadaithe manaki plate borders unnayo ante convergent plate kanivandi divergent plate kanivandi transforming plate kanivandi ekkadaithe manaki plate margins gaani plate borders gaani unnayo ఆ ప్రాంతంలో మనకి ఎక్కువగా విఆర్ మెజారిటీ సీయింగ్ ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ కానివ్వండి వల్కనోస్ కానివ్వండి ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా మనకి కనబడుతున్నాయి సో దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ద రీజన్ ఈజ్ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ థీరీ సో కన్వెక్షన్ కరెంట్ థీరీ మనం చూసాం కదా ద అసెండింగ్ లిమ్ ఆఫ్ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ థీరీ విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ ద రిడ్జ్ ఏరియా సో వెర్ ఆస్ ద డిసెండింగ్ లిమ్ ఆఫ్ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ థీరీ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద ట్రెంచ్ ఏరియా సో ట్రెంచ్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే ఎస్పెషలీ ట్రెంచ్ ఏరియా దగ్గర మనకి కన్వర్జెంట్ బౌండరీ ఉంటుంది రిడ్జ్ దగ్గర మనకి డైవర్జెంట్ బౌండరీస్ ఉంటాయి ఓకే ఎక్కడైతే ప్లేట్ మార్జిన్స్ ఉంటాయో అక్కడ మనకి బికాస్ ఆఫ్ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ వీఆర్ సీయింగ్ ద అన్స్టేబుల్ టోపోగ్రఫీ అండ్ దిస్ ఈజ్ రీజన్ ఫర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ అండ్ వల్కనోస్ ఇన్ ద ఎర్త్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్వేక్ జోన్స్ కానివ్వండి వల్కనోస్ కానివ్వండి దే విల్ బి సీన్ ఆన్ ద ప్లేట్ బార్డర్స్లోనే మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి అండ్ ద రీజన్ ఈజ్ ద మ్యాంటిల్ కన్వెక్షన్ కరెంట్ ఓకే సో ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వల్కానిక్ యాక్టివిటీ వేర్ నియర్ టు ద ఓషన్స్ ఓకే సో ఓషన్స్కి ఎస్పెషలీ అంటే ఏంటమ్మా సో ఓషన్ ప్లేట్కి కాంటినెంటల్ ప్లేట్కి దగ్గరగా మనకి అంటే ఏంటి మోస్ట్లీ ద కోస్టల్ ఏరియాస్ ఓకే సో కోస్టల్ ఏరియాస్కి ప్యారల్గా మనకి ఈ యొక్క 
వల్కానిక్ యాక్టివిటీ అనేది మనకు కనబడుతుంది దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వాస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్క్వేక్స్ అండ్ వల్కనోస్ ఓకే దాదాపుగా సో ఎక్కడైతే మనకి కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉంటాయో సో కోస్టల్ ఏరియాస్కి ప్యారలల్గా మనకి ఈ యొక్క వల్కానిక్ యాక్టివిటీ అనేది కూడా మనకి ఎక్కువగా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ బికాస్ ద మ్యాగ్మా ఇస్ లెస్ డెన్సర్ దెన్ ద క్రస్ట్ ఓకే సో ఇట్ విల్ బి అప్లిఫ్టెడ్ ఇట్ విల్ బి రైజింగ్ అప్ టు ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ టు ద ఓషానిక్ క్రస్ట్ ఓకే సో మ్యాగ్మా అనేది ఆబ్వియస్లీ లెస్ డెన్స్ కదమ్మా సో లెస్సర్ డెన్స్ ఉన్నటువంటి ఏమవుతాయి సో దే విల్ బి లిఫ్టెడ్ ఎప్ ఓకే సో వేర్ ఆస్ ద క్రస్ట్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ డెన్సర్ దెన్ ద మ్యాగ్మా సో మ్యాగ్మా విల్ బి అప్లిఫ్టెడ్ త్రూ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్ టువర్డ్స్ ద ఓషానిక్ క్రస్ట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ వల్కానో సో ఏదైతే మనకి యొక్క లావా అనేది వస్తుందో సో దిస్ లావా ఈజ్ ఎస్పెషలీ క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వల్కనోస్ ఆన్ ద కోస్టల్ ఏరియాస్ సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ అండ్ వల్కనోస్ ఓకే ఈ విధంగా మన ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి వల్కనోస్ అనేవి ఎక్కువగా తీర ప్రాంతాల్లో ఎందుకు ఏర్పడతాయి అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకున్నాము సో నౌ లెట్ అస్ సీ అబౌట్ ద పేలియో మ్యాగ్నెటిజం సో నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పేలియో మ్యాగ్నెటిజం సో వాట్ డి యూ అండర్స్టాండ్ బై ద వర్డ్ కాల్డ్ పేలియో సో వేర్ ఎవర్ ద వర్డ్ పేలియో కేమ్ సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రిఫరింగ్ ద ఓల్డ్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ ఎరా ఆర్ ప్రిమిటివ్ టైమ్స్ ఓకే సపోజ్ ద ఎర్త్ వాస్ ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో సో దేర్ ఆఫ్టర్ ద ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ వేర్ స్టార్టెడ్ చేంజింగ్ ఆన్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ బేసిస్ ఓకే so sometimes the bands of the parallel the bands of the magnetic field around the earth will be in the straight line okay and sometimes there will be the reversal of lines also happening because of the changing of the time okay so time change avutunna kodu em avutundamma so magnetic properties anevi differential alignment dwara manaki earth lo kanipistunayi okay so study of these kind of magnetic properties of the earth is called as the paleo magnetism okay so these magnetic studies evaithe unnayo so they has revealed that the ocean floor consists of parallel bands of ocean crust which having the alternative magnetic polarity okay so magnetic polarity ante entamma so especially the so earth is actually having the huge magnet okay suppose this is the north and this is the south okay so the magnetic lines are especially moving from the south to north direction in this way okay so this is the normal polarity or normal magnetic polarity antamu okay sometimes during the ages what will happen the polarity of the magnetic fold is especially differing okay so they were changing the directions of the magnetic field and this kind of direction or this kind of changing of magnetic polarity is called as the alternative magnetic polarity suppose if you see this diagram so this is the normal polarity that was present right now okay so here the north pole of the magnet is bearing the south pole okay whereas the south pole of the earth magnet is towards the north geographical pole of the earth okay suppose what will happen so this kind of earth magnetic field is changing during the time okay so time lo manake em avutundama so kalakramena especially during the timeline the magnetic polarity is started reversing so see here so if the north pole of the magnet north pole of the earth magnetic field is especially on the north geographical pole and the south pole of the magnet or the south magnetic pole is especially towards the south geographical pole of the earth so this kind of condition is called as the reverse polarity or reverse magnetic polarity antam ante entamma so magnetic polarity anedi oka vaipe manaku kanipinchadu suppose mastho unnatundi north pole vaipu manaki south pole of the magnet anedi kanapadutundi whereas the south geographical south pole vaipu manaki north pole of the magnet anedi manaku kanapadutundi okay so ikkada paristhithi em avutundi during the times of era okay so especially if you take the 5 million years ago there you see the reverse magnetic polarity okay and about 2.3 million years ago so there was again reverse magnetic polarity anedi manu chustunnamu so prastha unnatundi paristhithilo manu chusinattu aithe the magnetic polarity is right now in a normal way okay so no okasari em avutundi normal ga manaku polarity untundi rendo sari manaki reverse polarity anedi kanapadutundi okay so this kind of magnetic bands are symmetric and they were mirrored around the oceanic grid okay suppose this is manaki mid oceanic grid janukondi so magnetic poles anevi atla untayi amma so it side kuda manaki rendu side lo kuda mirror images ga manaku kanapadtayi okay so they will be 
symmetrical around the oceanic ridge on either sides of the sea floor area. So, I could not Although this magnetic polarity or alternating magnetic polarity can be reverse magnetic polarity, so it is nothing but the change in the earth magnetic field. Okay, so it is not twenty reverse magnetic polarity and ten tamadin, but one of the just call so during the time during the earth form in the Ginninsu Kodaimothundi, so earth yoka magnetic fold and the magnetic field and the Atlantama, it is not stable, stable governed on Ledu. Okay, it is changing according to the dynamics of the oceanic crust okay oceanic crust valle em avutundama so earth magnetic field anedi eppudu kappudu maarutund annatondi vishayanni manam chustunnamu okay so konni saal em avutundi earth anedi normal alignment lo manaku kanabadutundi konni saal manaki earth anedi complete ga magnetic yokka field mottham reverse ga chestuntundi okay so that means the north magnetic pole became the south magnetic pole and the south magnetic pole will become the north magnetic pole during this kind of era Okay, so these alternating magnetic bands that was hap happened because of the new rocks are happening. Okay, so your magnetic field in the change of the event. So, because through this mid oceanic ridge, so Dan Lonchi Manaki magnetite and it twenty rocks and a way biting around the earth. So, these magnetite rocks having the magnetic properties. So, these magnetic properties are especially the reason for the alignment of this. Magnetic field. Okay, this magnetite rocks are not the same. So, magnetic field is the same. Okay, so these alternative bands of especially happening because the new rocks are forming near to the ridge while the older rocks are especially pushing away from the ridge. Okay, so when million social the magnetic field is the same. Reverse out to the same. So, when the older rocks are pushed away, the so called the magnetic field is also changing. And this kind of situation is called as the magnetic reversal or called as alternative magnetic polarity of the earth. Okay, so magnetic field and the Hindu Martha and the reason it so mid Atlantic region in Jikotaka magma is Ravadam Valla. This magma on a twenty magnetite and the other thing. So this is moving towards the away from the ridge. It is moving to the other thing. Automatically, magnetic field and the other thing. So, melaga change out to Ravadanjar Gindi. So, complete reversal in the Kodamanam, Susamo. Okay. So, Oksarekada timeline Chodanama. So, this is the geological period area, and the, this side there will be the million of years ago. Okay. So, Kodamanaki blue local color local convention. So, this is the normal polarity. So, normal polarity and TNT geographical north pole wipe, magnetic south pole and the other way geographical south pole wipe. Magnetic North Pole and the Okay, so this is the normal polarity. Okay, so this was indicated with the blue color. So quaternary period of regular change of the ocean. Okay, so a the blue bands now that is having the geographical north pole, magnetic south pole on the geographical south pole, magnetic north pole the carbon. Okay, whereas in the reverse polarity, geographical north pole wipe, magnetic north pole the carbon. Geographical South Pole Vipu, Magnetic South Pole and the Manaki Karmarthundi. Okay, so this kind of situation is called as the reverse polarity and tamo. Okay, so mana timeline la manaki reverse polarity in the convincing, Adevetaga Manaki normal polarity in the convincing. So the reason is so you like Enduku airport on the Nadon Vishanaman or the Jeskuna Taiti. So mid Atlantic ridge the grapple cup of magma in the form of the okay, so this magma is bringing the magnetite rocks. So magnetite rocks especially exhibiting the Magnetic polarity. Okay, so magnetic polarity carnamentama e magnetite and it around the rocks. Okay, so put the rocks and further push out now. So this is deflecting the magnetic field of the earth. Okay, so that is the reason for the changing of magnetic polarity over the years of time. Okay, so Malaga magnetite and the Doranga Jerry Potamal Nemotama. So magnetic field deflections and around the world. Magnetic polarity and the monkey airport and Visha and Ekraman are the Jess calling. Okay. So, especially the seafloor spreading theory and the Due to this paleomagnetism properties, okay, so especially paleomagnetism and the so earth magnetic field and the upper cup of Martha and Vishani, Yoka, seafloor spreading theory and the monkey explains just on the okay. So, the diagrams come out of So, this is the normal today. So, north magnetic pole, Manathis Kuna Taite. So, this will have the south of the magnet, okay, and this is the Geographical South Pole, we are having the North of the Magnet. 
and this is the reverse pole so this will be the north pole geographical north pole so there you will see the north pole of the magnet and this is the mid atlantic ridge so ikkada manaku chustunna kada so this is the present day and this was about 2.3 million years ago and this was about the 5 million years ago ante enta makkada so normal magnetic polarity tho paatu reversed magnetic polarity anedi kuda manaku ikkada kanabadutundi so these are the theories that are especially supporting the sea floor spreading theory so paleomagnetism kanavandi so distribution of earthquakes and volcanic activity around the coastal areas kanavandi ledha mantle convection theory kanavandi all these are especially explaining the concept of and they are supporting the sea floor spreading theory so now let us see the sea floor spreading theory so sea floor spreading theory ante entama at the mid oceanic ridges the magma is coming out of the ridge and it is flowing on either sides of the ridge and it is forming the new oceanic crust okay so rendu vaipu adi flow avuthu it is creating the new oceanic crust is generated by the volcanic activity and this kind of especially it is progressing towards the away from the ridge and the geophysicist harry has suggested that the theory of sea floor especially here the sea floor is moving the entire continents and it is especially expands from the central axis okay central axis ante entama especially mid oceanic ridge nunchi em avutundi so sea floor anedi it is moving on either side and this sea floor is especially moving the continents also so this is carrying the continents on either side and the sea floor is the reason for the spreading of the continents from either side of the ridge area and it one vishayam ever chepparu harry has garu cheppadam jarigindi okay so according to this idea the great heat generated by the radioactive metals okay so mana mantle convection theory chusam kada so ee oka mantle convection valle em avutundi so because of the radioactive elements that are present below the mantle area so they started generating lot of heat in the mantle okay and because of the convection currents so these convection currents are especially pulling the hot magma towards the ridge area okay so thereafter this ridge is especially from the ridge the magma is coming out and it is spreading on the either side of the ridge okay so this is the idea that was proposed by the convection current theory okay according to the theory so ee theory prakaram em avutundama so mantle convection oka upper limb edaithe untundo so it is started ascending towards the ridge area so oceanic ridges forms the sea floor where the rising limbs of this ocean currents meet okay so idi rising limb ankonde okay so idoka rising limb ankonde so both the rising limbs are especially meeting at the ridge area okay whereas the ట్రెంచ్ ఎస్ఎక్ డిసెండింగ్ లిమ్ ఉంటుంది కదా సో డిసెండింగ్ లిమ్స్ బోత్ ద డిసెండింగ్ లిమ్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాటిల్ కరెంట్స్ సో దే వేర్ మీటింగ్ అట్ ద ట్రెంచెస్ వేర్ ద ల్యాండ్ ఈస్ గెటింగ్ డిస్ట్రాయిడ్ ఓకే సో ట్రెంచెస్ దగ్గర ఏమవుతుందో ట్రెంచెస్ దగ్గర మనకి కన్వర్జెంట్ బౌండ్రీస్ ఉంటాయి సో వేర్ ద ల్యాండ్ ఈస్ గెటింగ్ డిస్ట్రాయిడ్ వేర్ యాజ్ ద రిడ్జ్ ఏరియా సో ద రైజింగ్ లిమ్స్ ఎస్పెషలీ బోత్ ద కరెంట్స్ విల్ బింగ్ ద లైజింగ్ లిమ్స్ సో రైజింగ్ లిమ్స్ దగ్గర ఏమవుతుందమ్మా ద మ్యాగ్మా ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిడ్జ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద న్యూ సీ ఫ్లోర్ ఆన్ ద ఏరియా ఓకే so that is what this theory is saying and the new metal is added to the ocean floor while the older metals were pushing from the crust okay so kotta ga form ayyatundi di so ridge ki daggara ga erpadutundi and the older one edaithe new one untundo this new metal is pushing the older metal away from the ridge and they will move to the away from the crustal area okay and this molten metal edaithe untundo that is erupting from the mantle it is spreading out and pushing the older rocks towards the sides of the fissure and the new ocean floor is forming along the cracks of the ocean crust okay so ocean because of the tension forces wall em avutundama so divergent plates untai kada so because of the tension force the crust is getting cracked okay ee crack ayinda gurinchi em avutundama molten magma anedi bayati raavadam jarutundi and this molten magma is especially forming the new oceanic crust along the crack lines and this process of sea floor spreading continues to add the ocean floor okay adhavaindama so ee vidhanga em avutundi కొత్తగా మనకి మ్యాగ్మ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ ద అడిషనల్ ఓషన్ ఫ్లోర్ సో ఈ విధంగా ఏమవుతుంది సో ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే మనకి డైవర్జెంట్ ప్లేట్స్ ఉంటాయో సో వెన్ ద డైవర్జెంట్ ప్లేట్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఎవే సో దే ఆర్ గెటింగ్ ద టెన్షన్ ఫోర్సెస్ ఆ టెన్షన్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ ఓషానిక్ క్రస్ట్ అనేది రప్చర్ అవుతుంది సో రప్చర్ లోంచి ఏమవుతుంది మనకి మ్యాగ్మ అనేది ఫ్లో అయ్యి సో దిస్ మ్యాగ్మా విల్ బి కూల్ డౌన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద న్యూ ఓషానిక్ క్రస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫార్మింగ్ ద న్యూ ఓషానిక్ 
ఓకే ఇదంతా కూడా ఏ థీరీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో దిస్ వాజ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద థీరీ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జ్ అనుకోండమ్మా ఓకే సో మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జ్ నుంచి ఏమవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా వేర్ హ్యావింగ్ ద డైవర్జెంట్ బౌండరీ సో డైవర్జెంట్ బౌండరీ అనేది ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది సో ద కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ ఆర్ ఎస్పెషలీ సో దే వేర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ సో దిస్ ఆర్ ద ascending limbs of the convection currents and so because of the tension forces okay so because of the divergent plates the tension ante enta maaku super mana godda nilla gattiga ila lag pattukunnam anukondi em avutundi so because of the stress ikkada godda pilligala nem em avutayi so there will be that wear and tear wear and tear anedi ikkada air padutundi okay so there will be the wear and tear happening on the divergent boundary so from this crack areas ikkada manaki cracks ane vera padtayi ee cracks nunchi em avutundama the molten magma will be coming out and it is forming the new layers of oceanic crust okay so ippudaithe manam oka dani gattiga rendu vaipulaga laagutunnam anukondi so vaati valle em avutundi additional stress anedi create avutundi so deeni valla tension anedi create avutundi ippudaithe tension create avutundo akkada manaki crack anedi erpadutundi so ee crack edaithe untundo ee crack nunchi manaki the magma is flowing out in the form of lava and it is cooling down and it is forming the new oceanic crust near to the రెడ్ జేరియా సో ఇక సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఎవిడెన్స్ మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ద ఎవిడెన్స్ ఫ్రమ్ ద మోల్టెన్ మెటీరియల్ ఓకే సో ఎస్పెషలీ మనకి రెడ్ జేరియా దగ్గర నుంచి చూస్తున్నటువంటి మోల్టెన్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఓకే సో దిస్ మోల్టెన్ మెటల్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ద ఇండికేటర్ ఫర్ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ థీరీ ఓకే సో పిల్లో షేప్ డ్రాక్స్ ఇండికేట్ ద మోల్టెన్ మెటల్ ఈజ్ ఎరప్టింగ్ రిపీటెడ్లీ ఫ్రమ్ ద క్రాక్స్ అలాంగ్ ద మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కూలింగ్ ర్యాపిడ్లీ సో ఎట్లాగంటే పిల్లో షేప్ డ్రాక్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయి అన్నమాట సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎరప్షన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ విజిబుల్ ఆన్ ద మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్ జస్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ర్యాపిడ్లీ కూల్ సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ ఇండికేటింగ్ ద సీ ఫ్లోర్ స్పెటింగ్ థీరీ ఇన్ ద ఓషానిక్ ఫ్లోర్ ఓకే సెకండ్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ స్టిప్స్ ఓకే సో ఓషన్ ఫ్లోర్ దగ్గర మనకి చూసినట్టయితే సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ప్యాటర్న్ దట్ వాజ్ అరేంజ్ రియర్ టు ద ఓషానిక్ ఫ్లోర్ అరౌండ్ ద మిడ్ ఓషానిక్ రిడ్జ్ ఏరియా సో వీ విల్ సీ ద రికార్డ్ రివర్సల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓకే సో మనం ఇందాక డయాగ్రామ్ చూసాము సో నార్మల్ పొలారిటీ చూసాము దెర్ ఈస్ ఎ ఆల్టర్నేటింగ్ బ్యాండ్స్ ఆఫ్ నార్మల్ పొలారిటీ అండ్ ద రివర్సల్ పొలారిటీ ఇన్ ద రిడ్జ్ ఏరియా ఓకే డ్యూరింగ్ ద టైమ్ లైన్ టైమ్ లైన్ ప్రకారం ఏమవుతుందమ్మా సో ఒకసారి నార్మల్ పొలారిటీ ఉంటుంది ఒకసారి రివర్సబుల్ పొలారిటీ అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది ఓకే ఎర్త్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ రావడం జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఓకే అండ్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ రీజన్ ఫర్ ద సీ ఫ్లోర్ స్పెటింగ్ థీరీ and it is a greatest evidence that supports the sea floor spreading theory and third will be the evidence of drilling samples so yoka old rocks are discovered farther away from the ridge ante enta man ridge ki dooranga manaki old rocks ane verpadutunnai okay ridge ki daggiraga manaku ante enti heart of the ridge ante ridge ki chaala very very near area lo manaki youngest rocks ane form avutunnai anadu vishayanni yoka drilling samples dwara mana artham cheskunnamu and the fourth evidence is the subduction so during the subduction process some of the ocean bottom is sinking back into the mantle okay especially manaki trench area trench area ekkada form avutundama so there will be the convergent boundary so convergent boundary the gram avutundama so one plate of the continental plate ga nevandi ocean plate ga nevandi so they will be getting subducted okay so mostly the continental plate is getting subducted towards the oceanic plate okay so at the ocean bottom ocean bottom is sinking down to the mantle in the trench area సో ట్రెంచ్ ఏరియా దగ్గర ఏమవుతుందమ్మా సో ఓషానిక్ బాటమ్ అనేది సింక్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇన్ టు ఏ డీప్ ఓషానిక్ ట్రెంచెస్ సో ఎక్కడైతే మనకి డీప్ ఓషానిక్ ట్రెంచెస్ ఉంటాయో సో దేర్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ గెటింగ్ డ్యామేజ్ ల్యాండ్ ఈజ్ గెటింగ్ బ్రోక్ అండ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద మ్యాంటిల్ సో మ్యాంటిల్లోకి మళ్ళీ ఈ ల్యాండ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సో అగైన్ ద కన్వెక్షన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద మ్యాంటిల్ ఓకే సో ఈ విధమైనటువంటి సబ్డక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా జరగడం అనేది సో దిస్ ఆల్సో ఇండికేటింగ్ ఎస్పెషలీ ద సబ్డక్షన్ అట్ ద ట్రెంచ్ indicating the sea floor spreading theory is right and the deep ocean trenches okay so subduction zones ekkada form avutayema so subduction zones are especially happening in this areas okay so wherever the deep oceanic trenches are there so these deep oceanic trenches dagira manaki subduction zone ane arpadutundi and when the marine crust is especially bending down okay so marine crust edaithe undo ante entama so oceanic crust edaithe undo it is bending downward deep under to the water canyons okay ante venda సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందమ్మా డీప్ అండర్ వాటర్ క్యానియన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఏర్పడుతున్నాయి ఇట్
so this is the ocean lithosphere and this is the continental lithosphere so when the continental lithosphere and ocean lithosphere is hitting each other the ocean lithosphere is getting subducted okay and it is forming the trench so din valle em avutunna deepest trenches ane form avutunayi okay so trench area degara manaki em avutundi there will be formation of the earthquake zones ane manaki arpadtayi okay so during this area during this particular subduction zone okay so where we will see the formation of the deep ocean trenches okay so ee prantham anta entama so this is nothing but the convergent boundary so where the oceanic plate is moving like this and the continental plate is moving like this and it is getting subducted and this subduction plate is getting curved okay so ikkada oceanic crust kaste emaindi so this will be curving and it is forming the deep oceanic canyons okay and coming to the outcomes of the sea floor spreading theory so sea floor spreading theory oka outcomes mana chusinattu aithe so it solved the dilemma of younger crust okay so younger crust anedi ekkada nunchi vastund anatondi vishayanni so yoka sea floor spreading theory anedi complete ga reveal chesindi okay the discovery was happened at the mid oceanic ridges okay mid oceanic ridges daggara nunchi manaki kotta ga oceanic crust anedi form avutund anatondi vishayanni manaki cheptindi clear ga okay not from the continental areas okay adhe vidhanga older rocks will be pushing away from the ridge and it is forming the middle part okay so middle part and outer part anta kuda older rocks tho rendi poi untundi so ridge daggara prantham maatram manaki younger rocks ane untayi anatondi vishayanni ee oka sea floor spreading theory explain chestundi okay and it is also explained the important factors called especially manaki sedimentation ane jarugutundi kada so sedimentation anedi core areas daggara enduku thinuga untundi ఓకే సో ఎవే ఫ్రమ్ ద రిడ్జ్ ఏరియా రిడ్జ్కి దూరంగా ఉన్నటువంటి ఏరియాస్లో సెడిమెంటేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందన్న విషయాన్ని ఈ యొక్క థీరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఎందుకమ్మా బికాస్ ఓషానిక్ రిడ్జెస్ కోర్ దగ్గర సెడిమెంటేషన్ అనేది తక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది బికాస్ ద న్యూ ఏరియా కాబట్టి ఇక్కడ మనకి తరచుగా బికాస్ ఆఫ్ ద టెన్షనల్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఏమవుతుంది మ్యాగ్మా అనేది ఎరప్ట్ అవుతుంది అండ్ దిస్ మ్యాగ్మా ఈస్ ఫార్మింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పిల్లో లైక్ అపీరెన్స్ పిల్లో లైక్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఏర్పరుస్తున్నాయి కాబట్టి సో కోర్ దగ్గర మనకి ఎప్పుడు కూడా రిడ్జెస్ తిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి సెడిమెంట్స్ అనేవి కూడా మనకి అండ్ దిస్ స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ ద అల్ఫ్రెడ్ బెగ్నర్ హైపోసిస్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థీరీ అంటే ఏంటమ్మా సో సీ ఫ్లోర్ అనేది మూవ్ అవడం వల్ల సీ ఫ్లోర్ మీద ఉన్నటువంటి కాంటినెంట్స్ కూడా మూవ్ అవుతున్న విషయాన్ని ఈ థీరీ చెప్పింది కాబట్టి సో దిస్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ ఎస్పెషలీ ద హ్యారీ హెచ్ హెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఈయన హీ ఆల్సో సపోర్టెడ్ ద అల్ఫ్రెడ్ బెగ్నర్ థీరీ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ ఓకే అండ్ దే ఆర్ ఎస్పెషలీ బోత్ దిస్ థీరీస్ ఆర్ aided for the development of new important theory called plate tectonic theory that is actually relevant right now okay so continental drift theory anedi adhe vidhanga yokka oceanic sea floor spreading theory edaithe undo ee rendu kuda so both are especially helping to form to develop into the new theory that is called the plate tectonic theory so this theory is relevant as of now ante entama sea floor spreading theory anedi complete ga correct ante kaadu adhe vidhanga continental drift theory complete ga correct ga kaadante kachithanga kaadu సో రెండు కూడా ఏం చేసింది సో బోత్ దిస్ థీరీస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ డ్రైవింగ్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఫార్మింగ్ ఇన్ టు ఎ న్యూ థీరీ కాల్డ్ ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థీరీ సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ప్రజెంట్ రెలవెంట్ థీరీ రిగార్డింగ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఓషానిక్ క్రస్ట్ అండ్ కమింగ్ టు ద లిమిటేషన్స్లోకి వచ్చినట్టయితే సో హ్యారీ హెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ నెవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ద ఓషానిక్ ఫ్లోర్ నార్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద కాంటెంట్స్ ఓకే కాంటెంట్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి విషయాన్ని ఆయన చెప్పలేదు హీ ఓన్లీ సెట్ అబౌట్ ద సీ ఫ్లోర్ ఈజ్ మూవింగ్ సో సీ ఫ్లోర్ పైన ఉన్నటువంటి కాంటెంట్స్ అనేవి సీ ఫ్లోర్ ఎట్లాగైతే మూవ్ అవుతుందో అదే విధంగా కాంటెంట్స్ అనేవి కూడా మూవ్ అవుతున్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పడం జరిగింది హీ డిన్ టాక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ రిగార్డింగ్ ద ఓషానిక్ ఫ్లోర్ ఓకే సో ఓషానిక్ ఫ్లోర్లో రిడ్జెస్ ఉంటాయి ట్రెంచెస్ ఉంటాయి ఓకే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇవి ఎలా ఫామ్ అయినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్పలేకపోయారు అండ్ లైక్ ద కన్వెన్షనల్ కరెంట్ థీరీ సో విచ్ టాక్ అబౌట్ ద లిథోస్పిరిక్ ప్లేట్స్ దిస్ థీరీ డిడిన్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద లిథోస్పిరిక్ ప్లేట్స్ ఓకే సో ఈ థీరీ ఎక్కడా కూడా మనకి లిథోస్పేర్ ప్లేట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు బట్ కన్వెక్షనల్ కరెంట్ థీరీ ద్వారా మనం లిథోస్పేర్ ప్లేట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో లిథోస్పేర్ ప్లేట్స్ వల్లే మనకి సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ అనేది జరుగుతుందన్న విషయాన్ని ఎవరు చెప్పారు కన్వెక్షనల్ కరెంట్ థీరీ చెప్పింది కానీ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ డైరెక్ట్గా ఏ పాయింట్ అక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు ఓకే సో దీస్ బోత్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఫర్ ద సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ అండ్ ఫైనల్లీ కమింగ్ టు ద కన్క్లూజన్ సో దిస్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ వాజ్ ద ఫస్ట్ కంప్లీట్ హైపోసిస్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద 
సీ ఫ్లోర్ మూమెంట్ ఓకే సో సీ ఫ్లోర్ మూమెంట్ గురించి సో సీ ఫ్లోర్ అనేది ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది క్రస్ట్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పినటువంటి థీరీ ఏంటమ్మా దట్ ఈస్ ద హ్యారీ హెస్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీ అండ్ ఆఫ్టర్ హ్యారీ హెస్ మోర్గాన్ అలాంగ్ విత్ అదర్ స్కాలర్స్ లైక్ మెకన్జీ కానివ్వండి పార్కర్ కానివ్వండి సో దే ప్రొడ్యూస్డ్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ రిగార్డింగ్ ద డిస్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద నైన్టీన్ సిక్స్టీ అంటే ఏంటమ్మా సో హ్యారీ హెస్ గారి తర్వాత కాంట్రిబ్యూషన్ తర్వాత సో మిగిలిన స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా సో ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని ఈ యొక్క సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్కి అడిషనల్ పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తూ వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ గారు పోస్ట్లేట్ చేసినటువంటి కార్నల్ డ్రిఫ్ట్ థీరీని అదేవిధంగా హ్యారీ హెస్ గారు ప్రపోజ్ చేసినటువంటి సో సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్కి థీరీని కంబైన్ చేస్తూ ఓకే ఇక్కడ మనకి కన్వెక్షన్ కరెంట్ థీరీని వాడుకుంటూ పేలియో మ్యాగ్నెటిజంని చూపిస్తూ ఫైనల్గా వచ్చినటువంటి థీరీ అంటమా దట్ ఈస్ ద ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్ థీరీ అండ్ దిస్ ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్ థీరీ ఈజ్ ఎక్స్పెషలీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ద ఫినామినన్స్ ఓకే సో ఎవరైతే కార్నల్ డ్రిఫ్ట్ థీరీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనటువంటి పాయింట్స్ కానివ్వండి ఓకే అదేవిధంగా సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థీరీలో సో ఓషానిక్ ఫీచర్స్ ఎట్లా వచ్చాయనటువంటి ఎక్స్ప్లెషన్ ఎక్కడ కూడా మనం చూడలేదు అదేవిధంగా కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా కార్డినేట్స్ని మూవ్ చేస్తున్నటువంటి ఫినామినాన్ని కూడా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థీరీ ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము ఓకే సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థీరీ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ ఎసెన్షియల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్యూస్డే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థీరీ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ ఎసెన్షియల్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ టుడే హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్ సో ఎవరైతే క్లాస్ మీకు నచ్చిందో సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో సో క్లాస్ని మీరు లైక్ చేయండి అండ్ యూస్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కామెంట్స్ అండ్ ప్లీజ్ సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్ విల్ బీ టేకన్ మీకు ఏదైనా సజెషన్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి పలానా టాపిక్ చెప్పాలి అనుకున్నటువంటి టాపిక్స్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో సజెస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ బిఫోర్ దట్ సో ఎవరైతే మన యొక్క ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే యూట్యూబ్లో తారాయ ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా మీరు వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ టుడే హ